தரம்பத்தின் அலகு ஏழு மூலகங்களினதும் சேர்வைகளினதும் அளவறிதல் என்ற பாடத்தின் ஊடாக உங்களை சந்திக்கிறேன் இப்போ இதில் பொதுவாக என்னென்றால் இப்போ நாங்கள் துணிவுகளை அளக்கிறதுக்கு பல்வேறு வட்ட அலகுகள் வச்சுருக்கோம் அதாவது பெரிய பெரிய துணிவுகளை அளக்கிறதுக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு கிலோகிராம் கிராம் டன் பவுண்ட்ஸ் இப்படி என்று நிறைய அலகுகள் இருக்குது இப்போ இதிலையும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ எங்கண்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் நாங்கள் வீட்டில் பயன்படுத்துகிற இப்போ அதை பயன்படுத்துகிற அத்தியாவசிய பொருட்கள் என்று பார்த்திங்கன்னா அந்த அத்தியாவசிய பொருட்களில் பெரும்பாலும் இப்போ எங்கேருந்தா எங்கரில் வந்து இருக்கும் வெயிட் நெஸ்ட் அமௌண்ட்னா நெஸ்ட் அமௌண்ட்டில் வெயிட் இருக்கும் எல்பி கேஸ் பயன்படுத்துகிற மாட்டோம் அந்த எல்பி கேஸில் வந்து எத்தனை கிலோகிராம் வண்டி இருக்கும் அது மாதிரி நாங்கள் பயன்படுத்துகிற பெரும்பாலான பொருட்களில் வந்து அலகுகள் வந்து இருக்கும் இப்போ இதே வந்து நாங்கள் மருந்து குளிசியில் என்று பார்த்தோம் பண்ணால் அந்த மருந்து குளிசியில் வந்து மில்லி கிராம் என்ற அளவுகள் வந்து இருக்கும் அப்படி பல்வேறு பட்ட அலகுகள் இருக்கின்ற போதிலும் இந்த அணுக்களை மாதிரி மிகச்சிறிய அழகு அலகுகளை வந்து அளக்கிறதுக்கு வந்து பயன்படுத்துகிற அந்த அலகை வந்து சொல்லுவோம் எட்ரோகிராம் என்று சொல்லுவோம் மிகச்சிறிய துணிவுகளை அளக்கிறதுக்கு இப்போ அதில் இந்த எட்ரோகிராம் ஒரு எட்ரோகிராம்ன்றது எத்தனை கிராமுக்கு சமனாக இருக்கும் என்றால் பத்தின் செய்ய பதினெட்டு கிராமுக்கு சமனாக இருக்கும் ஒரு எட்ரோகிராம்ன்றது பத்தின் செய்ய பதினெட்டு கிராமுக்கு சமனாக இருக்கும் அப்போ இந்த மூலகங்களின் சாரி இந்த அணுக்களிந்த துணிவுகள் அணுக்களிந்த துணிவுகளை அளக்கிறதுக்கு வந்து இப்படி மிகச்சிறிய துணிவு ஏனென்றால் அணுக்கள் வந்து மிகச்சிறிய துணிவுடைய ஆக்கள் அவ இந்த துணிவு கிட்டத்தட்ட பத்தின் செய்ய இருபத்தி மூன்று கிராம் என்ற மாதிரி போய் கொண்டிருக்கும் இப்போ இப்படி மிகச்சிறிய துணிவுகளை வந்து நாங்கள் அளக்கிறதுக்கு என்ன உபாயம் கையாள்கிற நாங்கள் என்றால் ஏதாவது ஒன்று சார்பாக அந்த துணிவுகளை வந்து அளக்குறாங்க ஏதாவது ஒரு துணிவை வந்து நியமமாக வச்சுக்கொண்டு அந்த துணிவு சார்பாக மற்ற துணி மற்ற மூலகங்களின்றே மற்ற அணுக்களின்ற துணிவுகளை வந்து அளக்கிறது வந்து காலங்காலமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கு இப்போ அந்த வகையில் இந்த அணுக்களின்ற துணிவு அளக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுற முறை இந்த அணுக்களின் துணிவை வந்து யார் சார்பாக வந்து அளக்கிறோம் என்றால் காபன் ஆறு பன்னெண்டு சமதானியான சார்பாக வந்து என்ன செய்கிறோம் என்றால் அளக்கிறோம் அப்போ இதில் அணு துணிவு அழகு இந்த காபன் ஆறு பன்னெண்டு சமதானிய நேர துணி துணிவு எடுத்து காபன் ஆறு பன்னெண்டு சமதானின்ற துணிவு எடுத்து அந்த துணிவை வந்து பன்னெண்டால் பிரித்து வார பங்கு பங்கின்ற எத்தனை மடங்கு என்றதாக வந்து இந்த சாரண துணிவு ஒரு மூலகத்தின் துணிவு வந்து ஒரு மூலக அணு ஒன்றின் துணிவு இந்த காவன் ஆறு பன்னெண்டு சமதானி அணு ஒன்றின் துணிவின்ற ஒன்றின் கீழ் பன்னெண்டு மடங்கின்ற எத்தனை மடங்கு என்றுதான் வந்து சாரண துணிவு அப்போ இதில் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்றால் ஒரு அணுவினுடைய அணு துணிவலகு இப்போ நாங்கள் எந்த மூலகத்தை வந்து நியமமாக பயன்படுத்துகிறோமோ அந்த மூலகத்தின் ஒன்றின் கீழ் பன்னெண்டு மடங்கை வந்து சொல்லுவோம் அணு துணிவலகு என்று சொல்லுவோம் அப்போ இதில் நாங்கள் காவன் ஆறு பன்னெண்டு சமதானியை வந்து நாங்கள் நியமமாக பயன்படுத்திக்கல குறித்த காவன் ஆறு பன்னெண்டு சமதானி அணுவிண்ட ஒன்றின் கீழ் பன்னெண்டு மடங்கு என்னென்னு சொல்கிற நாங்கள் என்ன அணு துணி விலகு என்று சொல்கிறார்கள் அப்போ ஒரு மூலகத்தின் சாரண துணிவை நாங்கள் காணணும் என்றால் அந்த குறித்த மூலக அணுவின் துணிவை நாங்கள் அணு துணி விலகால் பிரித்து விட்டோம் என்றால் எங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது என்னவாக இருக்க போன்றால் சாரண துணிவாக இருக்க போகுது அப்போ இங்கே அணு துணி விலகு என்று சொல்கிறது என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும் அணு துணி விலகு என்னென்றால் காவன் ஆறு பன்னெண்டு அணு ஒன்றின் துணிவிண்ட ஒன்றின் கீழ் பன்னெண்டு மடங்கு அப்போ இதில் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் செய்து காட்டிக்கணும் அப்படி என்றால் ஒட்சிசன் அணு ஒன்றின் உண்மையான துணி வந்து ரெண்டு தசம் ஆறு ஆறு தர பத்தின் செய்ய இருபத்தி மூணு கிராம் என்று வந்திருக்கு அதே மாதிரி ஒரு காவன் அணுவின் உண்மையான துணி வந்து இருக்கு ஒன்று தசம் ஒன்பது ஒன்பது தர பத்தின் செய்ய இருபத்தி மூன்று கிராம் அப்போ இந்த அடிப்படையில் ஒட்சிசன் அணுவின் சாரண துணிவை உங்களுக்கு கேட்டுக்கிறது அப்போ இந்த சாரண துணிவை காணிக்கல சமன்பாடை பயன்படுத்தணும் சாரண துணிவு சமன் மூலக அணு ஒன்றின் துணிவின் கீழ் காவன் ஆறு பன்னெண்டு சமதானி அணு ஒன்றின் துணிவு தர ஒன்றின் கீழ் பன்னெண்டு அப்போ இதில் எங்களுக்கு ஒட்சிசன் அணு ஒன்ற துணிவு தந்திருக்க வேண்டாம் ரெண்டு தசம் ஆறு ஆறு தர பத்தின் செய்ய இருபத்தி மூணு கிராம் வேலை கூட பிரதிவோம் ரெண்டு தசம் ஆறு ஆறு தர பத்தின் செய்ய இருபத்தி மூணு கிராம் அதன் கீழ் ஒன்றின் கீழ் பன்னெண்டு தர காவன் ஆறு பன்னெண்டு சமதானின் துணிவு வந்து ஒன்று தசம் ஒன்பது ஒன்பது தர பத்தின் செய்ய இருபத்தி மூணு கிராம் அப்போ மேலேயும் கிராம் கீழேயும் கிராம் அப்போ மேலேயும் கீழேயும் அலகுகள் சமனன்றபடியாக அலகுகள் வந்து வெட்டுப்பட்டு எங்களுக்கு விடை எப்படி வரும் என்றால் பதினாறு தசம் சைவர் ரெண்டு விட வரும் அப்போ இங்கே பார்த்தோம் என்றால் இந்த சாரண துணிவன்றதுக்கு வந்து அழகு இல்லை என்னென்னா மேலே எங்களையும் துணிவுகள் சமரண்டபடியால் அழகுகள் வந்து வெட்டப்பட்டு எங்களுக்கு விடை வந்து அழகு இல்லாமல் இருக்கு அப்போ சாரண துணிவுக்கு வந்து அழகு இல்லைன்றதையும் ஞாபகம் வச்
கணிச்சு வந்து எங்களுக்கு ஒரு அட்டவணையில் தந்திருக்கணும் முதல் இருபது மூலகங்கள் இது நாங்கள் ஏற்கனவே மூன்றாம் பாடத்தில் வந்து இந்த முதல் இருபது மூலகங்களை வந்து பாடமாக்கணும் என்ற விஷயத்தை வந்து உங்களுக்கு ஆசிரியர்கள் சொல்லி தந்திருப்பின முதல் இருபது மூலகங்களும் கட்டாயம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த வகையில் முதல் இருபது மூலகங்களின்றையும் சாரண துணிவு கல்குலேட் பண்ணி எங்களுக்கு தந்திருக்கணும் இது வந்து நாங்கள் பாடமாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த சாரண துணிவில் வந்து பாடமாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் எங்களுக்கு கணக்கால் செய்யும் போது இந்த சாரண துணிவு பெருமானங்கள் தேவைப்படும் அது பெரும்பாலும் எங்களுக்கு வந்து தேவைப்படும் சரி ஜமீனா கட்டு இருந்து பாடமாக்கி கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பாடமாக்கினாலும் பிழையும் இல்லை அதே மாதிரி இப்போ சார் மூலக்கூற்று துணி வந்து பார்க்கல இப்போ மூலக்கூறுகள் என்னென்று உருவாக போது மூலகங்கள் வந்து வேறு வேறு வட்ட அணுக்கள் வந்து தங்களுக்குள்ள சேர்றதால தோன்ற சேர்வைகளை தான் வந்து சொல்ல போகிற மூலக்கூறுகள் என்று ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வேறுபட்ட அணுக்கள் வந்து சேர்வை அட சேர்வை அடைகிறதால தோன்ற பதார்த்தங்களை தான் வந்து சொல்லுவோம் மூலக்கூறுகள் என்று அப்போ இந்த மூலக்கூறுகள் காண்றதும் அப்படி என்றால் சார் மூலக்கூறு துணிவு காண்றதும் அப்படி என்றால் மூலகம் அல்லது மூல சேர்வை ஒன்றின் துணிவை காவன் ஆறு பன்னெண்டு சமதானிய வந்து நியமமாக வச்சுக்கொண்டு கண்டமண்டால் எங்களுக்கு வாரது வந்து சார் மூலக்கூற்று துணிவாக இருக்கும் அப்போ இதில் சாரண துணிவாக இருந்தான்னு சார் மூலக்கூற்று துணிவாக இருந்தான்னு அழகற்ற கணியம் என்றதை நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்கோணும் அப்போ இதில் ஒரு உதாரணம் தந்திருக்கு அப்படி என்றால் காவணி ஒக்சைட் மூலக்கூறின் உண்மையான துணி வந்திருக்கு ஏழு தசம் மூன்று ஒன்று தர பத்தின் சை இருபத்தி மூன்று கிராம் ஆகும் காவண்ட அணு ஒன்றின் துணிவு தந்திருக்கு ஒன்று தசம் ஒன்பது ஒன்பது தர பத்தின் சை இருபத்தி மூன்று கிராம் அப்போ எங்களுக்கு இந்த சிஓ டூவிண்டு சார் மூலக்கூட்டு துணிவை கேட்டு கிடக்கு அப்போ காபனி ஒக்சைட் நம் மூலக்கூட்டு துணிவு சமன் காபனி ஒக்சைட் மூலக்கூறின் துணிவின் கீழ் காபன் ஆறு பன்னெண்டு சமதானியான ஒன்றுன்ற துணிவு தர ஒன்றின் கீழ் பன்னெண்டு மடங்கு அப்போ இதில் நாங்கள் பிரதிகிட்டம் என்றால் பிரதிகிட்டம் என்றால் அப்போ காபனி ஒக்சைட் அந்த துணிவு வந்து எழுத சதம் மூன்று ஒன்று தர பத்தின் சை இருபத்தி மூன்று கிராம் அதில் இருபத்தி சை இருபத்தி நாலுண்டு கிடக்கு அதை சை இருபத்தி மூன்றுன்னு மாற்றணும் அதே மாதிரி அணுத்திரிவனால் பார்த்தோம் என்றால் அணுத்தினி விலகண்டைகளில் காவண்ட உண்மையான துணிவு ஒன்றுங்கள் பன்னெண்டால் பெருக்கோணம் பெருக்கினம் என்றால் எங்களுக்கு அணுத்தினி விலக வரும் அப்போ இந்த சமன்பாட்டை வந்து நாங்கள் சுருக்க வழி எடுத்த பண்ணால் எங்களுக்கு நாற்பத்தி நாலுண்டு வரும் இதே மாதிரி இன்னொரு உதாரணம் தந்திருக்கு நீர் மூலக்கூறின் துணியை வந்து ரெண்டு தசம் ஒம்பது ஒம்பது தர பத்தின் சை இருபத்தி மூன்றுண்டு தந்திருக்கு அதில் ஹெச்ஓவிண்ட துணி வந்து ரெண்டு சம் ஒம்பது ஒம்பது தர பத்தின் சை இருபத்தி மூன்று கிராம் அதே மாதிரி அணுத்துணி விலகு தந்திருக்கு ஒன்று சம் ஆறு ஏழு தர பத்தின் சை இருபத்தி நாலு கிராம் வேண்டி தந்திருக்கு அப்போ இங்கே நாங்கள் இந்த கேள்வி செய்யக்கில் பார்த்து கொள்ளுங்க ரெண்டு கேள்விக்கு மேல முதல் ஆசைய கேள்விக்கும் இந்த கேள்விக்கும் உள்ள சின்ன வித்தியாசம் ஒன்று பார்த்து கொள்ளுங்க இந்த கல்லின் வித்தியாசம் அப்படி என்றால் ஹெச்ஓவிண்ட சார் மூலக்கூட்டு துணி சமையல் ஹெச்ஓவிண்ட மூலக்கூட்டு துணிவின் கீழ் அணுத்துணி விலகு இங்கே நேரம் வந்து என்ன செய்யலாம் வேண்டாம் அணுத்துணி விலகாலேயே பிரிக்கலாம் வேண்டாம் எங்களுக்கு கேள்வியில் தரப்பட்டது அணுத்துணி விலகு தான் தந்திருக்கலாம் இதில் காவண்ட உண்மையான துணிவு தெரியல இப்போ காவண்ட உண்மையான துணிவை தராமல் இங்கே என்ன தந்திருக்கணும் என்றால் அணுத்துணி விலகு தந்திருக்கணும் அணுத்துணி விலகு என்ன என்ன அந்த காவண்ட துணிவை ஒன்றுங்கள் பன்னெண்டால் பிரித்து தந்திருக்கணும் அப்போ இந்த கேள்வியில் நாங்கள் நேரடியாக என்ன செய்யலாம் வேண்டாம் அணுத்துணி விலகை அப்படியே பயன்படுத்தலாம் அப்போ எச்ஓவிண்ட மூலக்கூட்டு துணி வந்து ரெண்டு சம் ஒம்பது ஒம்பது ரூபா பத்தின் சை இருபத்தி மூன்று கிராம் இதுண்ட காவண்ட அணுத்துணி விலகு என்னென்றால் ஒன்று சம் ஆறு ஆறு தர பத்தின் சை இருபத்தி நாலு கிராம் சுருக்கணும் வேண்டாம் எங்களுக்கு விட வந்து பதினெட்டு என்று வரும் அப்போ அடுத்த விஷயம் என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால் இந்த சார் மூலக்கூட்டு துணிவுகளை வந்து சாரணு துணிவுகளை பயன்படுத்தி செய்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இங்கே பார்த்துருக்கிற மாதிரி ஹெச்டூஓவிண்ட சார் மூலக்கூட்டு துணிவு கேட்டுக்கிட்டே ஏற்கனவே கணிப்பின் மூலம் பார்த்து நாங்கள் பதினெட்டு என்று சொல்லி இங்கே வித்தியாசமாக பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சாரணு துணிவுகளை வச்சுக்கொண்டு பார்க்க போகிறோம் அப்போ எங்களுக்கு அந்த ஹைதரசன்ட சாரண துணிவு தந்திருக்கு ஒன் ரெண்டு ஒட்சிசன்ட சாரண துணிவு தந்திருக்கு பதினாறுண்டு அப்போ இந்த ஹெச்டூஓன்ற மூலக்கூறில் பார்த்தோம் என்றால் எங்களுக்கு ரெண்டு ஐதரசனும் ஒரு ஓட்சிசனும் இருக்குது ஹெச்டூன்ற மூலக்கூறு ரெண்டு ஐதரசனாலையும் ஒரு ஓட்சிசனாலையும் உருவாகினது தான் இந்த ஹெச்டூஓ ஒன்று சொல்லப்படுற மூலக்கூறு அப்போ இதில் ரெண்டு ஐதரசனுக்கும் எத்தனை என்ற ஒரு ஐதரசனுக்கு ஒன்று சாரண துணி வேண்டால் ரெண்டு ஐதரசனுக்கு நாங்கள் ரெண்டு தர ஒன்று சக அங்கால ஒட்சிசனை பார்த்தோம் என்றால் ஒரே ஒரு ஒட்சிசன் தான் கிடக்கு அப்போ ஒன்று தர பதினாறு இப்போ சுருக்கணும் என்றால் ரெண்டு சக பதினாறு பதினெட்டு வரும் சார் மூலக்கூட்டு துணிவு இன்னொரு உதாரணம் உங்களுக்கு காட்டியிருக்குன்னு பாருங்க ஹெச்டூ எஸ்ஓ ஃபோர் என்ற சாரண சார் மூலக்கூட்டு துணிவை காண்றது இப்போ இதில
நாலு தர பதினாறு சுருக்கினம் என்றால் எங்களுக்கு தொண்ணூற்றி எட்டுன்ற விட வரும் இப்படி நீங்கள் புத்தகத்தில் வந்து நிறைய பயிற்சிகள் இருக்குது அந்த பயிற்சிகளை செய்து பார்ப்பதன் மூலம் இந்த சார் மூலக்கூற்றுகளை துணிகிறதை வந்து நீங்கள் இலகுவாக அறிஞ்சு கொள்ளலாம் இது மிக முக்கியமான விஷயம் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் ஓயலுக்கு போயில் இது உங்களுக்கு செய்ய தெரியாமல் தயவு செய்து போகாதீங்கோ அது செய்ய தெரியாமல் போனீங்கன்றால் அது உங்களுக்கு பெரிய தலையடியாக அமையும் இயன்ற அளவுக்கு இப்போ வீட்டில் இருந்து இந்த பயிற்சிகளை வந்து செய்து பாருங்கள் புத்தகத்திலேயே பயிற்சிகள் இருக்குது அந்த பயிற்சிகளை செய்து பாருங்கோ நன்றி